Hello guys! Now I will discuss to you Polya's four steps on problem solving. So, example, we have a problem here. A police station has 25 vehicles of motorcycles and cars. The total number of wheels is 70. Uh, find the number of motorcycles and cars the station has. So, yung Para ma-solve natin, malam, uh, to find the number of motorcycles, we will apply the uh, Polya's four steps. Ano? So, yung step one is to understand the problem. So, dun sa unang step, i-identify natin what are the given. So, yung given daw natin is 25 vehicles. ba Sabi niya yung total vehicles, yung total number ng sasakyan, is 25 yung motorcycles and cars and then nung binilang din yung number of wheels at ang naging total is 70 so ano yung required sa atin ngayon bilangin natin ah hanapin natin yung bilang ng ng cars and then ilan din yung bilang ng motorcycles so pagdating sa step 2 we have to devise a plan so, ngayon, mag assign tayo ng variables dun sa mga unknown values natin. Ano? So, let x be the number of cars and let y is the number of motorcycles. So, kapag uh, gumawa na tayo ng equation, ng mathematical equation base dun sa mga given, so, ba yung number ng cars plus number ng motorcycles equal yun sa 25. And then, dito naman sa second equation, bakit 4x na to? So, sabi kasi dito, ba dito sa second equation, ang concern na natin is yung total number of wheels. So, since si x is car, di, alam naman natin na ang car is 4 wheels. So, 4 times x yun. Kung ilan yung Number ng car, edi times 4 mo yun, yun yung total number ng gulong ng car. So, plus, uh, the number of wheels ng sa motorcycles, ba Sa motorcycle, dalawa, i-consider natin na dalawa yung wheel niya. So, 2 times the number of motorcycles. So, pag pinag-add mo tong dalawa, ang total number ng gulong is 70, which is base dito sa given natin. So, therefore, meron na tayong dalawang mathematical equation. Two unknowns, two equations. So, we can solve now the values of x and y. So, proceed na tayo sa step 3. Carry out the plan. So, ipe-perform na natin yung operation. Ano? Base dun sa dalawang equation. So, anong gagawin? Uh, kahit alin sa dalawang equation yung pag-substitutan nyo. So, ngayon, pinili ko na uh, ang sasubstitutan natin si equation 2, which is 4x plus 2y is equal to 70. So, anong gagawin kay equation 1? Ah, uh, I, i-equate mo siya sa in terms ng isang variable. Pwedeng ang matera dito is si y and then papalitan natin dito si y. Pero yung ginawa ko, uh, in-equal ko siya kay x. So, si galing dito, galing dito sa equation na to, yung equation 1, transpose ko si y, diba? Pag do, uh, nilipat mo sa kabila si y, magigin na siyang minus. Therefore, yung equation 1 natin, nagin na siyang x equals 25 minus y. So, after mong ganituhin siya, isasubstitute naman natin siya papunta kay equation 2. Which is si 4x plus 2y equals 70. So, papalitan na natin ngayon yung value ni x. So, ano yung ipapalit? Si 25 minus 2y galing dito. So, ngayon, pinalitan na natin 4 times 25 minus y plus 2y equals 70. So, copy na lang yung natitira. So, ngayon, i-distribute natin si 4. Dun sa mga terms na nasa loob ng parenthesis. So, we have, di ba ito yung distributive property? So, 4 times 25 is 100. 
And then 4 times negative y is negative 4y. Ito. So, plus 2y is equal to 70. So, erasing ko na to para uh, isimplify natin tong nasa pinakababang equation. So, ang mangyayari, i-combine combine like terms lang natin. So, itira natin sa kabila si 4y plus 2y. Then, uh, ipunta natin sa kabila si 100. So, ang mangyayari, 70 minus 100. Naging negative na si 100. Ano kasi, galing siya dito sa kabila. Ito. Pag uh, tumawid siya sa equal sign, magbabago, magbabago yung sign niya. So, therefore, pwede na natin i-combine like terms. So, negative 4y plus 2y is negative 2y. And then, dito naman, 70 minus 100 is negative 30. So, therefore, anong mangyayari? Uh, para makuha natin yung value ng y, i-divide natin siya both sides by negative 2. So, this one will be y is equal to negative 30 divide negative 2. Cancel na yung negative. Therefore, positive 15 yung value ng y natin. So, ano naman yung value ng x? So, uh, substitute naman natin dito yung value ni y para makuha natin si x. So, therefore, we have x is equal to 25 minus y. This is equal to 25 minus 15. We have 10. So, ngayon pala, meron tayong uh, 10 uh, car and 15 motorcycles. So, Ano naman si step 4 natin? Si step 4 is look back. Pag sinabi natin look back, i-check natin kung tama ba yung tama ba yung nakuha natin mga sagot. So step 4 look back. So Diba, uh, yung first equation natin, yung total number ng sasakyan is 25. So, sige nga, pag plus natin, uh, si x is 10, plus y is 15. So, therefore, 25 is equal to 25. Therefore, check tayo dun sa first equation. So, pagdating naman dun sa second equation natin, um, diba, sabi natin, for yung total number ng gulong, yung, ito yung sa car, 4 times the number of car, plus 2 times the number of motorcycle, that is equal to 70. So, substitute lang natin yung value, 4 times 10 plus 2 times 15, that is equal to, sige nga, ito, 40 plus 30 is equal to 70. 70 equals 70. Therefore, check. So, tama yung nakuha nating values. Ano? So, bale, ganun lang yung four steps on problem solving by Polya. Ano? So, next problem tayo. Next sample problem. So, we have the second uh, example. So, the problem is, ito, the difference between two numbers is 24, and their sum is 60. So, find the smaller number. So, ano nga yung ulit yung first uh, step natin? So, ang gagawin, uh, identify natin yung given. So, yung given is... given yung sum daw is ah, yung difference is 
24 and then yung sum is 60. Then ano yung hahanapin natin? Ah, uh, yung smaller number. So sa step 2, step 1 natin to. Step 2. Device a plan. So, anong gagawin natin? Uh, Maglilet tayo. So, let's say si X be the larger number. And then Y uh, be the smaller number. So, sa sa Sabi sa given, di ba yung difference daw nung dalawang number is 24. So, bale, di ba pag sinabing difference, subtraction. So, bale, dapat mauna si x, di ba? Kasi ina-assume natin na, ina-assume natin na siya yung larger number. Eh, dapat maging positive 24 yung difference nila. Therefore, nauuna si x. ba Si larger number natin. And then, ano yung magiging second equation natin? Base dun sa second given. So, yung sum naman nila is 60. So, therefore, pag pinag-add naman daw yung dalawang number, ang makukuha natin is 60. So, sa step 3, gagawin natin is carry out the plan. So, we have to perform na ano, yung kanina, yung naggawa tayo ng by substitution. So, pwede ditong gawin yung by elimination naman. Turo ko naman sa inyo yung elimination method. So, paano yung elimination method? Ang gagawin, di ba, nakikita nyo, negative y plus y. So, pag pinag-add natin tong dalawang equation na to, di ba, ma negative y plus y is 0. So, ganun lang yung gagawin natin sa elimination method. Therefore, parang ipag-add lang natin tong dalawang equation na to. We have 2x, then 0 na si y, di ba? And then 84. So, we have 2x is equal to 84. So, di-divide natin siya both sides by 2. Therefore, yung x natin is equal to 84 divided 2 is 41. So, now, paano naman natin makuha si value ng y natin? So, kahit saang, uh, kahit saang equation mo i-substitute yung value ng x, pwede mong makuha si y. So, let's say sa equation 1 tayo, magsasubstitute ng value ng x para makuha yung value ni y. So, copy natin. x minus y is 24. So, substitute natin si x, which is 41. So, we have negative y is equal to 24. Kabila natin si 41. Then, negative y is equal to 24 minus 41 is 7 ba? 41 minus 24 is 17. Negative 17. So, therefore, y is equal to 17. Ay, wait lang. For, hindi pala to 41. This is 42. So, 42 42 this is 18. So, now, we have the values of x and y. So, sa step 4, do naman si checking. So, let's do the checking naman. So, paano ba? From equation 1, x minus y is equal to 24. So, Input natin si x, which is 42, minus si y na 18. So, tama ba? 24. This is equal to 
24. So, check tayo dun sa first equation. So, punta naman tayo dun sa pag pinag-add kaya sila. ba diba? Pag pinag-add, sila ba ay 60. So, ipag-add natin. 42 plus 18. 42 plus 18 is 60 equals 60. So, ganun. Ano? Tama yung naging sagot natin. Therefore, yung pinaka-final answer pala natin is hinahanap natin si smaller number. So, alin dito yung smaller number? Si Y. Therefore, ang sagot is 18. So, ganun lang. Ano? So, meron din tayong tinatawag na ah, uh, guessing ano na hi, kahit hindi ka mag-solve magigess ka lang magigess ka lang nung magiging sagot so paano i-perform yung guessing maghuhula-hula ka lang so pwede rin naman yun so halimbawa huhulaan lang natin to ano so sabihin natin ah uh, yung dalawang number, uh, let's say, sabihin natin, 20 and 44. Diba, pag pinag-minus to, uh, pag pinag-minus tong dalawa, 24, tama? Pero pag pinag-add, ilan sila? 64. Diba, pag pinag-add sila, 64. So, sobra pala, ano? Sobra. So, ang gagawin natin, Bawasan natin to, itong dalawa. So, bawasan natin sila ng tig-isa. So, sabihin natin 19. Di ba? Uh, 20 and 44. So, si 64 is ano? Di ba? Sobra siya ng apat. So, therefore, para maging 60 siya, bawasan ko ng apat itong dalawang number ko. So, Bawasan ko yung apat na sobra, i-divide ko sa tig dalawa. So, i-minus ko sila ng tig dalawa. Ano, therefore, magiging ilan sila? 18 and 42. So, now, ito na yung naging hula ko. Ano? Hula ko na yan. So, sige nga, i-check natin. 18 plus, ah, 80, ah, 42 minus 18. 42 minus 18 is 24. And then, Subukan natin ipag-add. ba diba? Pag pinag... Ano to? Baliktad. 42 minus 18. And then, pag pinag-add naman natin, so, 60. So, ano? Through guessing, pwede mo din siyang masolve. Ano? Yun yung uh, another method din. By guessing lang. Pero, sobrang matrabaho din yung guessing kasi parang makakailang trial and error ka bago mo makuha yung correct answer. So, depende na sa inyo kung alin yung mas madadalian kayo. So, that's all for our uh, lesson. So, yun na yung final topic natin sa prelim. Thank you.